அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களை நம்ம சேனலோட முந்தைய பதிவுகளை பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் அதை போய் பார்த்து மகிழலாம் நம்ம இப்ப இந்த தலைப்புக்குள்ள போறோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஜபம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க இருக்கோம் அமைதி அப்படிங்கிறத தேடி ஓடுறவங்களுக்கு சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஜபம் செய்தல் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்றைக்கி அந்த அமைதியை எல்லாருமே காசு கொடுத்து வாங்க பார்க்குறாங்க பெரிய பெரிய மாலுக்கு போகணும் சினிமா தேட்டருக்கு போகணும் இல்லை இயற்கையை ரசிக்க போகணும் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி அதோட தத்துவமே மாறி போயிடுச்சு ஆனால் அமைதி அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள தான் புதைந்து கிடக்கு அதை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ரகசியத்தை நம்ம பெரியவங்க நம்ம இளைய தலைமுறைக்கு சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்க ஏற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் அதை அவங்க கண்டிப்பாக உணர்ந்துக்க வேண்டிய விஷயம் எப்படி <laughs> குரு கிட்ட இருந்து முறையா தீட்சை வாங்கினவங்க அந்த மந்திரத்தை வந்து மனசுக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஜபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது இல்லாமல் நான் இப்போ இறைவனோட மூல மந்திரத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் நான் குரு கிட்ட தீட்சையெல்லாம் வாங்கலை அப்படின்னா அவங்க வாய்விட்டு சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்படுது இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுது சரி இப்போ ஜபம் பண்ணுறது வந்துட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி எட்டு அப்படிங்கிற தடவை வந்துட்டு உச்சாடனம் செய்வாங்க இல்லைங்களா இப்போ இது வந்துட்டு அந்த எண்ணிக்கையை மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஜபமாலை அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தினாங்க அந்த ஜபமாலையை பார்த்தீங்க அப்படிங்கும் போது முதல்ல அதை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்துறது ரொம்பவே உசித்தம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறனால எப்படி சுத்தப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீரில் தான் அதை சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது ஆனால் கடல் நீர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிங்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் சுத்தமான நீரை எடுத்து அதில் கொஞ்சோண்டு கல்லுப்பு கலந்து பின்னர் அதில் மூழ்கி அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் சுத்தப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதன் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பசும் பால்லையும் மஞ்சள் நீர்லையும் வந்துட்டு அதை முழுக்கி சுத்தப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வது நல்லது முடிந்தால் பஞ்ச கோமியம் இருந்தது அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு நம்ம சுத்தப்படுத்திக்கிறது நல்ல பலனை உண்டாக்குங்கிறாங்க இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்ல வாசனையான சாம்பிராணி போட்டு அதில் உலர வைத்து கொண்டு பின்னர் நீங்கள் ஜபத்தை ஆரம்பிப்பது உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை உண்டாக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அப்படியும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எந்த தெய்வத்தோட மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்கிறதுனாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா விநாயகர் துதியை கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கணும் அதே போல் உங்கள் குலதெய்வத்தோட மந்திரத்தை சொல்லியிருக்கணும் உங்களோட குரு யாரோ அவங்களோட மந்திரத்தை சொன்னதுக்கப்புறமா தட்சிணாமூர்த்தியோட மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த கடவுளுக்கான மந்திரத்தை சொன்னாலும் அது பலித்தமாகும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுகின்றது சரி இப்போ ஜபம் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அது எந்த திசை நோக்கி உட்காந்து பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்ல பலனை உண்டாக்கும் அல்லது வேண்டிய வரத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நீங்க கிழக்கு திசை நோக்கி அமர்ந்து ஜபம் செய்யறீங்க அப்படின்னா வசியம் உங்களுக்கு உண்டாகும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது உங்களுக்கு நோய் நொடிகள் வியாதிகள் இருக்கின்றது அதெல்லாம் தீர வேண்டும் என்று நினைத்தால் தென்கிழக்கு திசை நோக்கி அமர்ந்து ஜபம் செய்தல் நல்ல பலனை உண்டாக்கும் உங்களுக்கு எதிரிகள் தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறது அந்த எதிரிகளை வீழ்த்த வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தென்மேற்கு திசை நோக்கி அமர்ந்து ஜபித்தல் வந்துட்டு நல்ல பலனை உங்களுக்கு உண்டாக்கும் அதே வந்துட்டு குடும்ப கஷ்டம் நீங்கணும் செல்வம் பெறணும் செல்வம் பெருகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேற்கு திசை நோக்கி அமர்ந்து ஜபம் செய்தல் அப்படிங்கிறது செல்வத்தை வந்துட்டு பல மடங்கு பெருக்கி கொடுக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது ஆகர்ஷணம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வடமேற்கு திசையை பார்த்தும் உங்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வடக்கு திசை நோக்கி அமர்ந்து ஜபித்தல் வந்துட்டு உங்கள் மன அமைதியை உறுதி செய்யும் அதே முக்தி பெறணும்னு நினைக்கிறவங்க வடக்கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து ஜபம் செய்தல் வந்து கட்டாயமாக முக்திக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதனால் இப்போ நம்ம குறிப்பிட்ட முறைகளை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு முறையாக பயன்படுத்திக்கிறது நல்ல பலனை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதோட ஜபம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு பிடித்த இறைவனோட மந்திரத்தை மனசுக்குள்ளேயே சொல்லும் பொழுது நம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதன் மூலமாக சொல்ல வர்றோம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பல நிலைகளை தாண்டி தியானம் அப்படின்ட்டு நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம மனதுக்கு உண்மையான அமைதியானது கிடைக்க பெறும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது அமைதியை வெளியே தேடி அலையாதீங்க உங்க உள்ளத்துக்குள்ளேயே உங்க மனசுக்குள்ளேயே தேடுங்க உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு கூடு அதுக்குள்ள அந்த உயிர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இறைவன் 
அதுக்குள்ள நீங்க போய் தேடும் போது உண்மையான இறைவன் யார் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உண்மையான அமைதி அப்படிங்கறதும் என்னன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அப்படின்னு இந்த நேரத்துல நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லிக்க விரும்புகின்றோம் அதே போல தியானத்தை வந்துட்டு எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஏதாவது அனுபவங்கள் இருக்கிற பட்சத்திலையும் கூட இளைய தலைமுறைக்கு வழிகாட்டுவதற்காக கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் உபயோகமா அது இருக்கட்டும் நன்றி வணக்கம்